new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Jeg gør lige rent i vognen, fordi at, øh, der var lige blevet lidt beskidt. Og så imens, så øh, kan I lige se, hvad her træt laver. Der er blevet her en tosk eller andet, det kan jeg love jer. Nogle gange så kan man bare undre sig over, hvor lydene de kommer fra, indtil man så lige kigger ud. Og så er der bare hundredvis af får med klokker på. Og hvis der nogen kan se et lille hoved derude, så er det Henrik, der er ude at bade. Han lige sov til middag jo, så han trængte lige til at vågne rigtig op. <laughs> Men hvor er det hyggeligt at høre, det der lyd der. Så er der lavet aftens bag. Prøv lige at se. Og hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad det er for noget, der er blevet lavet, så har jeg lavet pakkapau. Det er en thailandsk ret, og det består af svinekød, øh, chili, hvidløg, østersovs, sojasovs, øh, basilikum. Øh, det skal egentlig være thai basilikum, men jeg har bare brugt dem ind i basilikum. Det kan man godt bruge. Men øh, og salt, peber. <laughs> Det er virkelig lækkert. Ja, det og så er vi nu blanco til. Ja, selvfølgelig. Ja. Flyt dig, jeg skal have solen i gangen. <laughs> nu ser vi jo her. Vi ser lige uden for at hygge lidt. Vi, vi venter på, at vi kan se stjerneskud. <laughs> ja, ja, måske men, ikke. Men det gjorde vi faktisk her den anden nat. Ja, det gjorde vi. Ja, du Hvorfor? så stjerneskuden. Jeg, jeg, så, ikke jeg så tre stjerneskud. Ja. Og hvor mange satellitter så vi? Jamen, hele tiden. Der var hele tiden, ja, hele tiden satellitter, og det kunne jo være sjovt nok, egentlig, ja. at nu når der er så mange satellitter deroppe, at, øh, at man prøvet, når man er ude og, og spot, ja. om man kan spotte de der satellitter der, fordi man skal alligevel lige kigge lidt efter. Men der er nogle af stjernerne, de ligner bare små stjerner, men de flytter sig, og de flyver altså med 30, 30 eller 36.000 km i timen. Og hvis nogen har bemærket, så har og jeg jo hentet dyner, fordi... Som vi ser på blomsterne, så blæser det, ja. og det er, det er ikke lækker, koldt. lækker, lækker Det er ikke vejr. koldt, nej, nej. men det blæser bare lidt. Lille vind. Men om lidt, så trækker vi ind, og så vil vi sige tak for i dag. Nej, vi skal sidde herude og se på tjerner. <laughs> nej. <laughs> Hej så. I dag har jeg besluttet mig for, at jeg vil bage. Og jeg havde to æbler i køleskabet, så jeg vil bage noget æblekage i airfryeren. Så øh, jeg har fundet en opskrift, som jeg har fået af min mor, og den her er ved at sådan, uh, halvere. Så vi må lige se, hvordan den bliver. Men øh, der skal der i hvert fald bruges æbler, bagepulver, kanel, vaniljesukker, rørsukker, som jeg så ikke havde. Så det bliver så altså almindelig sukker, æg, smør og mel. Nu har jeg skrællet de to æbler og skåret dem i små tern. Så er jeg kommet til det punkt, hvor æblerne skal vende til dejen. Jeg synes faktisk, at konsistensen på dejen er blevet ret fin. Øh, fordi der kommer faktisk et væske her fra æblerne, fordi nu er de stået trukken. Og det vigtige, det var, at jeg har simpelthen sigtet melen, da jeg puttede det her i. Så er æblerne vendt i dejen. Det er vigtigt, at man vender det forsigtigt rundt, for ikke ligesom at slå luften ud, fordi æggen er jo pisket lige så forsigtigt ned i, og melen er sigtet dernede i. Så man skal vende meget forsigtigt rundt. Jeg tager lige en kontrol, for nu har den fået 12 minutter, og den dufter altså helt vildt. Da da. Skal jeg åbne den for dig? Jeg kan godt selv. Du er bare om at prøve at slikke og have fingre ned i det her. Ja. <laughs> jeg skal lige have lidt mere. Så kigger vi, nu skulle den gerne være færdig. Den har fået 40 minutter. Og den ser perfekt ud. Så er kagen kommet på bordet her til kaffetid. Hvad siger du, Henrik? Har du lyst til at smage på den? Selvfølgelig har jeg det. Nu kommer der lige lidt, øh, lidt creme fræs på. Ja. Og så... Så må du lige smage. 
tror jeg er lige... Mm. <laughs> er den god? Den er faktisk fantastisk. Super. Mm. Nå, så vil jeg også smage. Masser af kanel og æblesmag. Ja, mm. ligesom det skal være. Fuldstændig. Mm. Det er godt. Og kaffe. Og kaffe. Vi ved ikke rigtigt, hvad der er sket med temperaturen, men øh, Henrik han er tændt for varmen, og den siger 19 grader overskyet. Hvad fanden sker der? <laughs> det er fryser. Hvad pokker sker der? Det er lige før jeg overvejer at tage min hyggestrømper på. <laughs> jeg har kun shorts. Jeg ser mig her med bare tæer. <laughs> Ja, vi må se, om det bliver bedre. Det håber vi. Vi krydser fingre. Ja, vi er på vej mod over, sådan skråt over mod Portugal. Og så lidt opad, hvor det jo næsten være. Vi ved ikke lige helt, hvor vi lander endnu, men Nej. det skal vi nok vise jer, når vi kommer frem. Ja, på vej ja. mod Jørgen. Jørgen af Portugal. Der hvor Jørgen, det kommer jo ud fra vestkysten af, går ind i landet. Og så ned af, lige det Jørgen der. Det er der, hvor vi er på vej hen til. Det bliver spændende. Det er altid spændende med Rusvej, med hensyn til deres tilstand. Jamen, det er også mega spændende, fordi vi ikke ved, hvad vi kommer ned til. Ja. Vi satser faktisk lidt på, at vi har fundet et sted den her gang, hvor vi kan være et par dage, uden for meget støj og larm. Det har der været de sidste to nætter. Det sted, vi har været, ikke? Ja. Så vi håber lidt på Udøsdejl, hvis vi havde noget før. Vi håber lidt på, at det her det er godt. Åh, oh, nej, vi skal deroppe. Yes. Nogle gange, så, øh, så ender det ikke helt så godt. Så øh, den her gang, så er vi nødt til at gå tilbage igen, og så finde en anden vej. Det blæser lidt, men hold fast, hvor er det lækkert. Det er strengt derovre også. Ja. Nej, 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 hvor er det flot. Tror du, du kan fange fisk her? Det er jeg 100% sikker på. Susu, hun har tjekket vandet. Det er godkendt. Yes. Trylle, trylle, rulle. Trylle, trylle, trylle. Pasta carbonara. Sådan da. Bacon, det var ikke bacon, det var skinke. <laughs> Pyt. Jeg tror, det smager Pasta godt. carbonara a la jamon. <laughs> ja. Så blev det aften, og Henrik han sidder og klipper film til den... Ja, til på torsdag. Nej, Nej, det er onsdag og søndag. Onsdag og søndag. Ja. Yes. Yes. Cut! Ja. Så blev det aften, og Henrik kan se og klippe film til på torsdag. <laughs> Men jeg synes lige, I skal se, hvor vi er. Her til aften har vi nemlig fået den flotte sol med i gang. Og vi har selvfølgelig været nede og bade. Det var lidt svært at komme ned af den der bak der, men det gik her. Henrik han tog mig i hånden, så jeg ikke faldt, så... og vi havde badeskoene på, så det gik. Men øh, det er lækkert, og det er ikke koldt. Den udsigt her, den kan man da kun være glad af. Så det var alt for os. Vi ses. Så godt. Godmorgen. Jeg har lige lavet kaffe til Susi. Susi, hun ligger stadigvæk i sengen, og det skal lige køles lidt ned. Nemlig. Hun må ikke få den alt for varm. Dejlig, dejlig, stille morgen. Og solen er på vej op derovre. Jeg tror, det bliver en god dag. Jeg tror, det bliver en rigtig god dag. Vi skal i hvert fald i vandet i dag. 
om morgenen, der vil hun have kaffen sort. Godmorgen. Der er kaffe. Mm. <laughs> der er kaffe. Ja, jeg skal nok om lidt. Hun skal lige vågne. <laughs> Nå, så ser det, jeg må op og tage en god kaffe. Jamen, så står jeg da bare for morgenmanden, imens Henrik han er herude. Han står dernede. Han har lov at fange en fisk. Nu ved jeg godt, at det hele ikke skal handle om fisk, men det er jo vores hobby. Og morgenmaden i dag består af løg og peberfrugt, der lige bliver svitset. Et stykke brød til os hver. Og så står jeg lige et æg ud over. Så har jeg lige taget og lavet hul i midten af brødet her. Så øh, der slår jeg ægget ud i. I hver. Så er de færdige. Der er bare lige kommet lidt øh, en lille smule mayonnaise på nedenunder, salt og peber. Og så ellers øh, rød peber og løg på toppen. Det er egentlig noget, vi laver rigtig tit for at få brugt de sidste grøntsager også. Så skal jeg have min morgendukkert. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er, men måske en 11. Så øh, jeg skal lige finde Henrik. Han øh, siger, han er her bag klippen. Jamen, det er jo vildt. Hvorfor skal der være sådan en strand gennem væk her om bag klipperne? Nå, det er måske lidt bedre. Åh, oh, hvem har vi derude? <laughs> hvad? Er det her privat ejet, eller hvad? <laughs> Nå, jeg ligger lige i kameraet, for så kommer jeg ikke levende derned. Nå, det blev så ingen fisk lige nu. I hvert fald ikke til frokost. Fordi nu går vi nemlig op og tager noget frokost. Men måske han kan være heldig at fange en til aften. Nu da det ikke blev til fisk, så blev det til noget rester. Øh, pasta carbonara-agtigt. Fra i går. Værsgo ud. Mucho gracias. <laughs> og du får lige serveret, fordi du skal lige lave vores film færdig til i morgen. Jeg er ved at uploade en uh, ny film. Ja. Uh, og den film, jeg er ved at uploade, den her bundegårdsferie <laughs> i Portugal. Og jeg har lige klippet sammen, hvor vi laver bomber i swimmingpoolen. <laughs> <laughs> Henrik og Susi 12 år. <laughs> lige præcis. Må jeg lige prøve nogle af de kameraer, ja, fordi at de skal lige prøve at se, hvilken udsigt jeg har her. Det er simpelthen fantastisk. Det er noget af en arbejdsplads, ikke også? Ja, det er virkelig, virkelig et hårdt liv, vi har hernede. <laughs> Ej, prøv at se udsigten til den anden side også. Ej. Det er et godt hjemmekontor. Ja, det er det. Yes. Nå, så øh, vil vi lige ned og have vores aftendøb. Virkelig hyggeligt. Og jeg tror, vi tager det sted, som ligger lige derovre ved siden af den klip der. Herovre. Der er fisk. Ja. Mm. Det er altså noget af en vej, det her. Hvad er det? Var det ikke her, vi godt kunne gå ned og sidst tårn nu, var det? Jo, jo. Ui! Vi <laughs> skulle bare have haft det den vej. <laughs> Så. Ja, du går den overstået, og vi går op til bilen igen. Dejligt nedkølet. Så skal jeg gå ud. Og så fandt vi, så fandt vi faktisk lige nogle briller, der lå hernede. Nogen, som har været hernede i dag. Så nu tager vi dem med op til camperen, og så håber vi på, at vi ser dem, når de kommer. Så kan vi give dem det, brillerne. Godt skal jeg ikke få løbet så meget, som jeg plejer, men så får jeg klatret op. Ja. ja. Det er en vild ole. Ja. Jeg spørger hun lidt over. Ja. Uh -huh. Kom med. Det er jo egentlig bare at sige, ja, stål. 
Og tak fordi I egentlig ser med derude. Ja, ja. Det, det har vi faktisk egentlig aldrig sagt. Nej, det har vi faktisk ikke. Nej. Vi har nok skrevet det til mange af jer, som skriver ja. til os. Ja, lige præcis. Men vi er faktisk rigtig glade for det. Ja. Mm. Så, øh, så siger vi sgu skål. Skål. Til alle dem derude, der ser med. Ja. Så synes jeg, de skal have lov til at se solen en gang. Ja, lige præcis. Ja. Og nyde den lige så meget, som vi gør. Ja. <laughs> skål, Louis. Så pakker vi sammen på det her lækker sted her. Vi har fundet et andet spot, vi kører til og ser, om det er lige så godt. Og Henrik, han er ved at tage parabolen ned. Han er lige blevet klippet her til morgen og været nede og tage en morgendukkert. Hvem har ikke lyst til det? Lige på det skyld af. <laughs> ja. Med det samme. Ja. Ej, det har været dejligt her og dejligt fredeligt. Men øh, vi skal videre. Det er næste spot. Hvad er det i skoen? Er de? oh. Noget, som har været vigtigt på den tur her, ja. det er faktisk her rundt langs med de her embalser her. Der er mange sten. Ja. De her, de duer bare. Og man kan se faktisk, at vi har gået på sten, fordi vi har faktisk slidt alle, eller alle slippet knubberne. alle nubberne af her. Ja. Så når de er slidt op, <laughs> ja. når de er slidt op, så skal vi være på nye badesko. Vi kan ja. faktisk ikke leve uden dem hernede. Nej, nej. nej. Og hvad her er det? 60. Trespass. Ja. Trespass. Det er jo egentlig ikke, fordi det er dårligt badesko, men, nej, nej. Uh. men det er hårdt ved vippen at gå på de her klipper her. Ja. Det er godt. Nå, vi pakker sammen.